ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு சிம்பிள் சிவில் தமிழ் இந்த செஷனில் நம்ம டிசைன் ஆஃப் ஸ்லாப் பேஸ் பார்க்கலாம் இந்த ச ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம லேஸ்ட் அண்ட் பேட்டன் காலம் பார்க்கணும் பட் அதை விட்டுட்டு ஏன் நான் டைரெக்டாக ஸ்லாப் பேஸ் வந்தேன்னா நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் டைம் சேவிங்காக இருக்கும் ஸோ முதல்ல இதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஆப்ஷனாக செகண்ட் ப்ரியாரிட்டியாக நீங்கள் லேஸ்ட் அண்ட் பேட் அண்ட் காலம்லாம் வச்சுக்கோங்க முடிஞ்சளவு இது இந்த கொஷின் வந்தால் இது இது இதை ஃபஸ்ட் அட்டன் பண்ணிட பாருங்க சரி பார்க்கலாம் டிசைனியர் ஸ்லாப் பேஸ் ஃபார் எ காலம் ஹையஸ் ஹெச்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேரிங் அண்ட் ஆக்சியல் ஃபேக்டர்ட் லோட் ஸோ கொஷின்லேயே ஃபேக்டர்ட் லோட் கொடுத்துட்டாங்க தௌசண்ட் கிலோ நியூட்டன் எம் டுவெண்ட்டி காங்கிரீட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த ஃபவுண்டேஷன் இப்போது ஸ்லாப் பேஸ்னால் என்ன நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் பாருங்கள் ஒரு காங்கிரீட் பேஸ் இருக்கிற இதில் காலம் நிற்கும் அந்த காலமும் காங்கிரீட்டை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பாட்டமில் ஒரு பிளேட்டு கொடுத்து கனெக்ஷன் கொடுப்போம் இல்லையா ஸோ இந்த காங்கிரீட்டோட கிரேடு எம் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட் ப்ரொவைட் வெல்டட் கனெக்ஷன் பிட்வீன் காலம் அண்டு பேஸ் பிளேட் இவ்வளோ தான் கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஐஎஸ்ஹெச்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சாரி ஐஎஸ்ஹெச்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு நம்ம ஸ்டீல் டேபிளில் பார்க்கலாம் ஸ்டீல் டேபிளில் பேஜ் நம்பர் ஃபோரில் இருக்கும் ஸ்டீல் டேபிள் பேஜ் நம்பர் ஃபோர் ஆ பேஜ் நம்பர் ஃபோர் ஐஎஸ்ஹெச்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேயே ரெண்டு வெரைட்டி இருக்குது யூனிட் வெயிட்டை பேஸ் பண்ணி நாம் இந்த கொஷினுக்கு பார்த்தோன்னா 58.8 பாயிண்ட் எயிட் கேஜி எடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் கேஜி அதை பேஸ் பண்ணி எல்லாமே இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா செக்ஷனல் ஏரியா டெப்த்து இது எவ்வளோ வித் ஆஃப் ஃப்ளான்ஜ் எவ்வளோ திக்னஸ் ஆஃப் ஃப்ளான்ஜ் எவ்வளோ திக்னஸ் ஆஃப் வெப் எவ்வளோன்னு இருக்கும் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இல்லை எனக்கு ஸ்டீல் டேபிள் இது மோஸ்ட்லி நீங்கள் தேர்ட் யூனிட்டை பொறுத்த வரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பீம் செக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே கோட் புக்லேயுமே கொடுத்துருப்பாங்க ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் கோட் புக்லேயுமே எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க பார்க்கலாம் அந்த பேஜும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் இன் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் எடுக்கலாம் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் ஓகே பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் இது ஆ ஒன் தேர்ட்டி எயிட்டு பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி எயிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஐஎஸ்எம்பி நமக்கு சாரி ஐஎஸ்ஹெச்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கேயே இருக்குது ஐஎஸ்ஹெச்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஐஎஸ்ஹெச்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் இதில் நாம் சூஸ் பண்ணிக்கிறது ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி இதுக்கான பாருங்கள் ஏரியா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்குது ரிமைனிங் திங் டெப்த்து திக்னஸ் ஆஃப் லேஞ்சு திக்னஸ் ஆஃப் வெப்னு இது இங்கேயுமே எல்லா டீட்டெயிலும் இருக்கும் நமக்கு தேவையான டீட்டெயில் தேர்ட் யூனிட் சாரி இந்த கம்ப்ரஷன் யூனிட் பேஸ் பண்ணி எல்லாமே இதில் இருக்கும் அதை பார்த்துக்கலாம் ஸோ அது இந்த பேஜில் இருக்குன்னு மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் வேணுன்றப்ப ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபேக்டர் லோட் கொடுத்துருக்க அங்கே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் காங்கிரீட் அப்போ எஃப்சிகேவோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸ்லாப் பேஸ் டிசைன் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பியரிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் காங்கிரீட் வந்து எடுத்துக்கணும் அது எவ்வளோ இருக்கு எடுத்துக்கணும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஃப்சிகே அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி தானே எஃப்சிகே டுவெண்ட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் நமக்கு வேல்யூ நைன் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் எம்எம் ஸ்கொயர் கிடைக்கிது நெக்ஸ்ட்டு கால்குலேட் த ரெக்கார்ட் ஏரியா ரெக்கார்ட் ஏரியா அகெயின் நமக்கு தெரியும் தேர்ட் கம்ப்ரஷன் யூனிட்டில் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோரில் தான் இருக்கும் எப்பயுமே அப்போ பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் எடுத்துக்கலாம் பிடி ஈக்குவல் டு ஏஇ எஃப்சிடி அந்த ஃபார்முலாவை எடுத்து எழுதிக்கிறோம் பிடின்றது ஃபேக்டர்லோடு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க ஏஐன்றது தேவையான ஏரியா எஃப்சிடி நைன் எம்எம் ஸ்கொயர் போட்டோன்னா நமக்கு ஏரியா எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ கிடைக்குது இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னாக்க ஸ்லாப் பேஸ் அதாவது பேஸ் இது யூஸ் பண்ணுறோம் லைக் ஸ்லாப் பேஸை டிசைன் பண்ணுறோம் இப்போ நமக்கு ஐஎஸ்ஹெச்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது
அதாவது ஃப்ளாஞ்சோட திக்னஸ் வித் டூ ஃபிஃப்டி டோட்டல் டெப்த் த்ரீ ஹண்ட்ரடு நீங்கள் கோட் புக்கில் பார்த்திங்கனாவே தெரியும் இதை விட அதிகமாக தான் கொடுக்கணும் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் மேக்ஸிமம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் நான் மேக்ஸிமம் சைஸ் இதை விட ஒரு டென் எம்எம் அதிகமாக கொடுத்துக்கிறேன் அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரடை விட டென் எம்எம் அதிகமாக கொடுத்தோன்னா த்ரீ டென் வருமோ அதை ஷார்ட்டர் சைடு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா நீங்கள் எப்படி வேணாலும் உங்களை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கான கான்செப்ட் என்னென்னா கொடுத்துருக்க ஐ செக்ஷனை விட நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுற இந்த பிளேட்டோட சைஸு அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம கொடுத்து டிசைன் பண்ண முடியும் அதனால் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இதை விட இதை பெரிய வேல்யூவாக கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ மேலே பார்க்கலாம் ம் அதை தான் சொல்லியிருக்கேன் லெட்டர்ஸ் ப்ரொவைட் ஒன் சைட் இஸ் த்ரீ அண்ட் த்ரீ டென் எம்எம் பிகாஸ் வி ஆர் யூஸிங் ஐஎஸ்ஹெச்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதை விட டென் எம்எம் அதிகமாக கொடுத்துருக்கேன் அப்போ அதர் சைடு இப்போ ரெக்டாங்குலர் கேரியா ஃபார்மில் தெரியும் ப்ர ப்ரெத் லென்த் இன் டு பிரெத்து தானே ஒரு சைடு த்ரீ ஹண்ட்ரடாக இருந்தால் இன்னொரு சைடு என்னென்னு பார்க்கணும் ஸோ ஏரியாவுக்கு ஃபார்மில் ஏரியாவோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் இது ஏரியா ஃபார்மில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ப்ரெத்து த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட் கிடைக்கிது ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டியாக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே வேல்யூ அதிகம் எடுத்துருக்கோம் சரியா இதை விட அதிகமாக தான் எடுக்கணும் வச்சா கம்மியாக எடுக்கக்கூடாது ஃபெயிலியர் ஆகிடும் ரைட் ஸோ இவ்வளோ தான் ப்ளேட் சைஸு அதாவது த்ரீ ஃபி த்ரீ சிக்ஸ்டி பை த்ரீ டென் ப்ளேட்டை நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்காக திக்னஸ் கால்குலேட் பண்ணணும் இந்த ஃபார்மில் பார்த்தோன்னா நமக்கு ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் செவனில் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி செவன்லேயே இருக்குது பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி செவன் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபோர்ட்டி செவன் பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி செவனு ஃபார்ட்டி செவனில் கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க டிஎஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த ஃபார்ம்லாவை ஜஸ்ட் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஓகே எடுத்து எழுதிட்டு இதில் பாருங்கள் டபுள்யூன்னா என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா யூனிஃபார்ம் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர்னால் என்ன அதர் வேர்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ யூனிஃபார்ம் ப்ரெஷர் லோட் பை ஏரியா லோடோட வேல்யூ டென் சாரி தௌசண்ட் கிலோ நியூட்டன் அது இன்ட்ரோ நியூட்டனாக மாற்றிக்கிறேன் ஏரியா நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண ஏரியா எடுத்துக்கணும் ப்ரொவைட் பண்ண ஏரியா எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா ஓகே நான் இங்கே கால்குலேட் பண்ணலை டைரெக்டாக எடுத்து எழுதிட்டேன் போல் அப்படி நீங்கள் எழுத கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா இங்கே போட்டுக்கோங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு த்ரீ டென் தானே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் அதை அப்படியே டைரெக்டாக எழுதிக்கோங்க சால்வ் பண்ணுன்னா நமக்கு எயிட் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் கிடைக்குது இது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஏபி ஏபின்னா என்னென்னு பாருங்கள் லார்ஜர் அண்டு ஸ்மாலர் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆஃப் த ஸ்லாப் பி அண்ட் த சம்திங் ஓகே பி அண்ட் த ரெக்டாங்கிள் சர்க்கிம்பிங் காலம் ஓகே இப்போது லார்ஜர் அண்ட் ஸ்மாலர் ப்ரொஜெக்ஷன் ஏன்றது லார்ஜர் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னு என்னென்னா ஒன்று இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் ஏ ஓகேங்களா இப்போ மொத்தமாக நம்மக்கிட்ட த்ரீ சிக்ஸ்டி இருக்குது அதில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சுன்னா மீதி இருக்குது இந்த ரெண்டு கேப்பும் கிடச்சிரும் அதை பாதி எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒரு சைடு கேப் தெரிச்சிடும் இல்லையா அதை தான் இங்கே கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம் த்ரீ சிக்ஸ்டி மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதில் பாதி ஸோ தேர்ட்டி எம்எம் நமக்கு கிடைக்கிது வச்சுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பின்றது இந்த இந்த கேப்பு இது பி இப்போ இதை பியாக வச்சுக்கிட்டோம்னா த்ரீ டென்னில் டூ ஃபிஃப்டி போகிறதுல பாதி ஒரு சைடு எடுத்து ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் கிடச்சிடும் அதை தான் பண்ணுறோம் த்ரீ டென் மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை டூ தேர்ட்டி எம்எம் ரைட்டுங்களா ஸோ இதை இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஏபி டபிள்யூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரிமைனிங் எல்லாம் தெரிஞ்ச வேல்யூ தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டபிள்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏ கண்டுபிடிச்சாச்சு பி கண்டுபிடிச்சாச்சு காமா எம் நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்று எஃப்ஐ டூ ஃபிஃப்டி இது திக்னஸ் ஆஃப் ஃப்ளாஞ்ச் நம்ம எடுத்திருக்க செக்ஷனோட ஃப்ளாஞ்ச் திக்னஸ் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கணும் ஐஎஸ்ஹெச்பியில் எயிட் ஹண்ட்ரட் இல்லையா ஒன் பாருங்க திக்னஸ் ஆஃப் ஃப்ளாஞ்சு இங்கே இருக்குது இந்த லைனு இந்த லைனில் பார்த்தோன்னா நமக்கு டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரணும் ஸோ வந்திருக்க திக்னஸ் ஆஃப் ஃப்ளா இது டென் பாயிண்ட் திக்ஸ் சிக்ஸு இதை விட கண்டுபிடிக்கிற வேல்யூ அதிகமாக இருக்கணும் வந்தால் அதிகமாக இருக்கிறது எடுத்துக்கணும் இல்லைன்னா இதை தான் வேல்யூவாக எடுத்துக்கணும் ஸோ பா கால்குலேட் பண்ணுற வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நமக்கு செவன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் தான் கிடைக்கிது
ஸோ இப்போ வந்த வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணால் செவன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட்டை விட டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது அதிகமாக இல்லை அதனால் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும் ரவுண்ட் பண்ணி டுவெல் எம்எம்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஸ்லாப் பேஸோட பிளேட் எல்லாம் டிசைன் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு அதோட கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம் கனெக்ஷன் பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம் ஆ இந்த நாலு போல்ட் இது வந்து பிளேட்டு இது கீழே காங்கிரீட் ஃபவுண்டேஷன் இருக்கும் இது டாப் வியூவு ஸோ இந்த பிளேட்டோ பிளேட்டையும் காங்கிரீட்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர் போல்ட்டு ஆங்கர் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா அதை தான் இங்கே எழுத்து எழுதிக்கிறேன் யூஸ் ஃபோர் போல்ட்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எம்எம் டயமீட்டர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் லாங் டு ஆங்கர் த பிளேட்டுன்னு கொடுத்துரும் நெக்ஸ்ட்டு கனெக்ஷன் பிட்வீன் காலம் அண்டு பேஸ் பிளேட் இங்கே கொஷின்லே கொடுத்துருக்காங்க யூஸ் வில்ல சாரி ப்ரொவைட் வெல்டட் கனெக்ஷன் பிட்வீன் த காலம் அண்டு பேஸ் பிளேட்டு அவங்க அவங்க மென்ஷன் பண்ணலனாலும் நம்ம என்ன பண்ணி தான் ஆகணும்னா வெல்டு தான் கொடுத்தாகணும் பிகாஸ் இந்த காலம் இங்கே நிறுத்தி வைக்கிறது வெல்டை விட பே போல்ட்டு பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்காது பே போல்ட்டு கொடுக்கணுன்னாக்க இங்கே ஒரு கசட் பிளேட் கொடுத்து ஆங்கிள் மாதிரி கொடுத்து அதை கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை விட வெல்டு ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் அதுக்காக நம்மளே ப்ரெஃபர் பண்ணுறது இது தான் வெல்டு கனெக்ஷன் தான் ஸோ மொத்தம் டோட்டல் லென்த் ஆஃப் வெல்டு எவ்வளோ அவைலபுளாக இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் டோட்டல் லென்த் ஆஃப் வெல்டு பாருங்கள் இது ஒரு ஐ செக்ஷனாக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இதை ரெக்டாங்குலராக எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அவுட்ரு ரெக்டாங்குலராக அதாவது இந்த பக்கம் டூ ஃபிஃப்டி இருக்குது இந்த பக்கம் டூ ஃபிஃப்டி இருக்குது ரைட்டாக ஸோ டூ டைம்ஸ் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி திரும்ப இந்த சென்டர் இதை வெளியே கொண்டு வாங்க இந்த சென்டர் இதை அங்கே வெளியே கொண்டு போங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த ட இது ஃபுல்லாக இருக்கும் அது ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அது மொத்தமாக இது த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்கு இல்லையா ஒரு ரெக்டாங்கில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ்ஸு இந்த கேப் இருக்கு இல்லையா இந்த கேப்பு இது 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 இந்த நாலு கேப் இருக்குது இது ஒரு கேப் வந்து நமக்கு தெரியும் டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டியில் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் பண்ணணும்னு அர்த்தம் அப்போ டூ டைம்ஸ் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சால்வ் பண்ணோன்னா நமக்கு டோட்டல் லென்த்து ஒன் ஃபிஃப்டி சாரி ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் எம்எம் கிடைக்கிது நமக்கு ஃபில்லட் வெல்டோட ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் வெல்டு சைஸ் தெரியும் சாரி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் வெல்டோட ஃபார்ம்லாம் தெரியும் ஒரு நிமிஷம் இது பேஜ் நம் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஃபீல்டு ஃபார்ம்லாம் பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி நைனில் இருக்குது ஸோ செவன்ட்டி நைன் எடுத்துக்கலாம் பேஜு பாருங்கள் டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஃபில்ல டுவெல்டி எஃப்டபிள்யூ ஷல் பி பேஸ்ட் ஆன் த்ரோட் ஏரியா அண்ட் த்ரேட் த்ரோட் ஏரியா பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஃபில்டு ஈக்குவல் டு த்ரோட் ஏரியா இன்ட்டு எஃப்டபிள்யூடி எஃப்டபிள்யூடினா என்னென்னா எஃப்டபிள்யூஎன் பை காமா எம்டபிள்யூ ஆனால் எஃப்டபிள்யூஎன் வந்து எஃப்யூ பை ரூட் த்ரீ ஸோ எஃப்யூ பை ரூட் த்ரீ எழுதிட்டு பக்கத்தில் காமா எம்டபிள்யூ போட்டுக்கலாம் அதை தான் இங்கே ஃபார்ம்லாகவே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் அது லென்த் ஆஃப் வெல்டு நமக்கு எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்குறோம் த்ரோட் திக்னஸ்னா சிக்ஸ் எம்எம் வெல்டு யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ் எம்எம் வெல்டு யூஸ் பண்ணால் த்ரோட் திக்னஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டைம்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஸா சிக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் எஃப்யூ ஃபோர் டென்னு ரூட் த்ரீ அப்படியே வச்சுக்கிறோம் காமா எம்டபிள்யூ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இந்த பக்கம் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஃபீல்டு இந்த பக்கம் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ஃபேக்டர் லோடை ஈக்குவேட் பண்ணிக்கிறேன் லோடை ஈக்குவேட் பண்ணி சால்வ் பண்ணோன்னா நமக்கு ஒன் டூ ஃபைவ் செவன் எம்எம் கிடைக்கிது நமக்கு டோட்டலாக ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் எம்எம் வரைக்கும் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அதை விட சாரி சிம்பிள் மாற்றி கொடுத்துருக்கோம் அதை விட இது கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ அதிகமாக போனால் தான் நமக்கு பிரச்சனை லென்த் ஆஃப் ஃபீல்டு அவைலபிளாக இருக்காது இது கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ ப்ரோ ப்ரோ சிக்ஸ் எம்எம்மே வந்து நமக்கு அடிக்குவேட்டாக தான் இருக்குது ஏன்ஸ் சிக்ஸ் எம்எம் வெல்டு இஸ் அடிக்குவேட்னு கொடுத்து வெல்டு கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம் ரைட் ஸோ இதோட ஸ்லாப் பேஸ் கனெக்ஷன் முடிஞ்சுது தேங்க்யூ